హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం జూలై నెలలో వచ్చినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూస్తే అండి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ త్రీ మిషన్ గురించి ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఏంటండి ఇస్రో సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచర్స్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ త్రీ రాకెట్ క్యారింగ్ త్రీ సింగపూర్ శాటిలైట్స్ ఫ్రమ్ సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట ఓకే సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏంటి సరే పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ త్రీ అనే ఒక మిషన్ అయిపోయింది ఓకే సి ఫిఫ్టీ త్రీ దాన్ని దేంతో చేశామంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి అంత హ్యాపీనే కానీ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదండి ఇచ్చారు త్రీ శాటిలైట్స్ శాటిలైట్స్ అవి సింగపూర్ శాటిలైట్స్ అని చెప్తున్నారు ఏంటండి సింగపూర్ మరి ఇదేనా అండి మనం నేర్చుకునేది అంటే ఈ టాపిక్లో అంటే కాదండి దెర్ వాజ్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఈ యొక్క పూర్తి ప్రాజెక్ట్లో ఒక కొత్త టెక్నాలజీని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశామండి ఆ టెక్నాలజీ పేరే పోయం టెక్నాలజీ పేరు ఏంటి అండి పోయం పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటాల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్ ఏంటండి ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటాల్ పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటాల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెంటల్ మాడ్యూల్ దీన్ని తెలుసుకోవాలంటే అండి ముందుగా మీకు పిఎస్ఎల్వి అంటే ఏంటో తెలియాలి ఓకే సో దీంట్లో ఈ త్రీ శాటిలైట్స్ ఆఫ్ సింగపూర్ ఓకే పిఎస్ఎల్వి ఓకే సి ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే కానీ ముఖ్యమైనది ఏంటండి ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిట్ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే అండి అసలు పిఎస్ఎల్వి అంటే ఏంటి ఈ పిఎస్ఎల్వి అనేది ఇస్రో యొక్క ఇస్రో గారి యొక్క థర్డ్ జనరేషన్ ఏంటండి థర్డ్ జనరేషన్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అండి శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఈ పిఎస్ఎల్వి అనేది ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్ అంటాం ఏమంటామండి ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్ ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్ ఈ ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ సాలిడ్ లిక్విడ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ పద్ధతిలో ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో సాలిడ్ సెకండ్ స్టేజ్లో లిక్విడ్ ఇంజన్ థర్డ్ స్టేజ్లో మళ్ళీ సాలిడ్ ఇంజన్ లాస్ట్ స్టేజ్లో మళ్ళీ లిక్విడ్ ఇంజన్ ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ అనే పద్ధతిలో ఇది ఉంటుంది అనే మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అలానే ఈ పిఎస్ఎల్విలో ఎన్ని స్టేజ్లు ఉన్నాయన్నాను ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయన్నాను ఈ నాలుగు స్టేజెస్లో మొదటి మూడు స్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండి మన భూమి భూమిలోనే అంటే మన అట్మాస్ఫియర్లోనే ఈ యొక్క రాకెట్ నుంచి విడిపోయి మన ఇండియన్ ఓషన్లో పడిపోతాయండి వాటిని నావీ వాళ్ళు రిట్రీవ్ చేసి మళ్ళీ ఇస్రో వాళ్ళకి అప్పచెప్తారు కానీ ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అండి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంతరిక్షంలోకి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఆ యొక్క ఫ్రిక్షన్ వలన ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్ అనేది కాలిపోతుందండి బర్న్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది ప్రతిసారి ఇలా ఫోర్త్ స్టేజ్ని ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉంచాలి అది కూడా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా మరి అక్కడే దాన్ని ఉపయోగించుకొని ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా అన్న ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటాల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్ అంతరిక్షంలోకి చేరుకున్నటువంటి ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్ యొక్క రాకెట్నే అక్కడే ఉంచేసి ఒక భూకక్షలో ఉంచేసి దాంట్లో చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆ రిజల్ట్స్ని మళ్ళీ ఫ్యూచర్ మిషన్స్కి అప్లై చేసేందుకు కనిపెట్టిన మెటరాలజీయే ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటాల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్ అనే ఒక మెథడాలజీ అండి ఓకే ఇంతకుముందు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎప్పుడైనా ఇస్రో వాళ్ళు చేశారా అంటే చేశారండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒకసారి చేశాం మనం ఎప్పుడండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒకసారి చేశాం కానీ ఈ సంవత్సరానికి గల స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కొన్ని కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మరియు సోలార్ ప్యానల్స్ అనేటివి యాడ్ చేసాం సోలార్ ప్యానల్స్ తద్వారా ఈ యొక్క ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్కువ సమయం అంతరిక్షంలోనే ఉండి సూర్యరశ్మితో తన చెల్ లిథియం అయాన్ సెల్స్ వాడతామండి ఇక్కడ లిథియం అయాన్ సెల్స్ని ఛార్జ్ చేసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ఇంకా బెటర్గా చేసేందుకు ఓకే ఈ మిషన్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలండి ఈ పూర్తి మిషన్లో వాడినటువంటి పిఎస్ఎల్వి మోడల్ పేరు ఏంటి అంటే పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి కోర్ ఎలోన్ అనే ఒక మోడల్ని వాడాం కోర్ ఎలోన్ సిఏ అంటే ఏంటండి కోర్ ఎలోన్ ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ కనుక చూసినట్టయితే ఇది పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ యొక్క ఒరిజినల్ పిక్చర్ అండి ఈ యొక్క పూర్తి రాకెట్లో నాలుగు స్టేజెస్తో పాటు ఇక్కడ కింద చూడండి ఇక్కడ ఆరు స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ ఉన్నాయి చూడండి వీటిని స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ అంటాం రాకెట్కి 
सड़न का पुष्टि वाड़ेटी बूस्टर्स अंडी इवे मुख्य सालिड बूस्टर्स अन्ट एम बूस्टर्स अंडी सालिड फ्यूल वाड़ेट बूस्टर् अच्छे बूस्टर् कैपासीटी बटी मैं इसो वो पीएसएलवी मूड वेरियंट तैयार मूड वेरियंट तैयार पीएसएलवी जी एटी पीएसएलवी जी दींट स्ट्रापा बूस्टर्स उदी बूस्टर दादापू तुम टन वेट अंतरक्ष में तस्कल एंता नई टन कैपासीटी ओके मल्ल इंदे पीएसएलवी एक्सएल वीएसएलवी एक्सएल व इधटी पन्े टन वेट अंतरक्ष में तस्कल एंता ट्वे टन का पीएसएलवी कोर एन स्ट्रापा बूस्टर्स अने स्ट्रापा बूस्टर्स अने अला स्ट्रापा बूस्टर्स लेने वाटर पीएसएलवी मॉड्यूल उपयोगुनी सी फिफ्टी थ्री मिशन ने मन साधना सी फिफ्टी थ्री ओक मुख्य उद्देश्य पोलार आर्बिटा लेदा पीएसएलवी आर्बिटा एक्सपरमेंटल मॉड्यूल पीएसएलवी उ नागो स्टेजनी एक्सपरमेंट अंतरक्ष में चेसे वे मिशन ओक मुख्य उद्देश्य इंको मुख्य उद्देश्य लेदा मिशन मन नोटा चला इंपारटे पाइंट इधन ओके सो ऐम रईजिंग आल दिस् Hopefully you have noted PSLV third generation rocket working horse of ISRO and Kuda Antam. Then your capacity of this is that up to 1400. Okay, that up 1400 uh, above kgs. Ne, mana mandarikshom lo petagal gamandi lower to orbit lo uh, upper at 1750 aithe upper at lower at inka kuncha mida an kunte 1400 kgs varku mana bet koche. So poem urin choksa jurandi. Poem is nothing but PSLV orbital experimental module platform that will help perform in orbit experiment. Under Ikshom lo bhumi chuto ko kakshalo dhirgu do that lo ko ne experiment series ko dhan ki isro yoko work hours ka pilche at twenty PSLV. In the endi kali pay at twenty nalgo stage ni var kon chase experiment. However, PSLV C fifty three mission the special final stage will be utilized as a stabilized platform to conduct. एक्सपरमेंट विषयानी गुर्तवाली नैक्स्ट चूँ इट इज द फस्ट टाइम दट पीएस फोर् स्टेज वुड आर्बिट द एर्थ ऐस ए स्टेबल प्लाटा स्टेबल फस्ट टाइम उठी इंत मुझे दीय मिशन मन चाल वर कहते इंस्ट्रुमेंट ऐडा दी नाविगेट दी आक्ष मन नाविक सिस्टम लेदा ईआरएनएस सिस्टम अटू उ दी उपयोगस्टू उ चूँ नाविक सिस्टम गुरी इकट्ठा गैरोस्को लिथेम आयान बैटरी उडिकेटेड नाविगेशन गई कंट्रोल सिस्टम उवीड मूल उ डैरक्ट गुर्तपेकु सेलफ एक्सप्लेटरी अंडी दादापूर पूर्ति मिशन पोएम एद पोलार आर्बिटा एक्सपरमेंटल मॉड्यूल लेदा पीएसएलवी आर्बिटा एक्सपरमेंटल मॉड्यूलों आर पेलोडल ना दींट मन भारत देश रे स्पेस टेक् स्टार्टअप कंपनी लगे ध्रुव स्पेस मरीज दिगांतरा स्पेस कंपनी चंदी एक्सपरमेंटल मॉड्यूल्स इंदो अमर्ची दाने पैन एक्सपरमेंट वाँ ओके चाल इंपारटे हूफुल यू आर् नोटिंग आल दिस् ओके नैक्स्ट इंत मुकसारी टेक्नजी मैं डेमास्ट्रेटा पीएसएलवी सी फारट फोर मिशन अब कलाम शाट मैं मैक्रो शाट अने रूम शाटलैट टेस्ट जरिंदी चला चला मुख्यमंत्री सेम वट एवर एक्सप्लेन ई हव पुट इन द स्ल सो दट पास रास्को ना फाव ग सो नैक्टी रशिया वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नीचे मेम रूल इरवे नागो बैठक की राबो विड्रा राबो स्टेट इवेदी एवर रशिया वाले रूल इरवे नागो मैं एग्जिटना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इक संबंध लेदान ना सर तो चपार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाल अद्भुत मैंने कटमी मानव अद्भुत चुपचु दादापू पन्म तुम्बई तुम निर्मित बड़ी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वे भूमि नीचे दादापू रूल याब कि नागर याब कि मध्य उ हईट ओके दी सिंपल् चेपाले लो एर्थ आर्बिटी एटी लो एर्थ आर्बिट लो एर्थ आर्बिट ये शाटलैट पेटना अभी भूमि चुट को वालू तिगे वस्तु ट्वेंटी फोर अवर्स चाल स्पीड तिगली एंकंटे गुरुत्वाकर्षण शक्ति दाटको अद अंत चाल स्पीड तिगली 
ఓకే ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ దీన్ని నిర్మించిన వారు ఎవరెవరు అంటే మన యుఎస్ఏ వారి యొక్క నాసా మరియు రష్యా వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసిగా నిర్మించారు ఓకే కలిసి కట్టుగా నిర్మించారు అయితే ఎగ్జిట్ ఎవరవుతా అన్నారండి రష్యా వారు ఎగ్జిట్ అవుతా అన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక సమిష్టి కృషితో ఏదైనా రష్యా మరియు అమెరికా సాధించాయంటే అది ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇది కూడా పోయిందంటే వారి యొక్క సంబంధాలు చెదిరిపోయినట్టుగానే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే అలానే ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ చెప్పేటప్పుడు చైనాకు సంబంధించినటువంటి ఒక న్యూస్ కూడా ఈ నెలలో నిలిచిందండి అది చైనాకు సంబంధించిన న్యూస్ ఏంటి అంటే చైనా వారు వారు నిర్మించుకునేటటువంటి వారి సొంత స్పేస్ స్టేషన్ చైనా వారు కూడా స్వతహ వారి సొంత స్పేస్ స్టేషన్ నిర్మించుకుంటున్నారు ఆ స్పేస్ స్టేషన్ పేరు తియాన్ గాంగ్ తియాన్ గాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్ ఓకే ఈ తియాన్ గాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది మామూలుగా అంతరిక్షంలో అదే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ హాల్లో పెడుతున్నారండి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ హాల్లోనే ఇది చైనా వారు పూర్తిగా వారి కోసం కట్టుకుంటున్నటువంటి స్టేషన్ అనమాట అయితే నాసా వారిని ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో సంబంధించిన డాటాని మాకు షేర్ చేయవచ్చు కదా అంటే లేదు లేదు అది మేము మీకు అలా ఇవ్వకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో చెప్పినప్పుడు మేము మా సొంత స్పేస్ స్టేషన్ కట్టుకుంటాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కళ ఇరవై నాలుగు కళ పూర్తి చేస్తామన్నట్టు ప్లాన్ చేసుకొని చేసినటువంటి మిషనే ఈ తియాన్ గాంగ్ మిషన్ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క స్పేస్ స్టేషన్ వచ్చేసి ఇట్టి ఆకారాన్ని పోర్గిలి ఉంటుంది కాబట్టి తియాన్ గాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటున్నాం అయితే ఆల్రెడీ దీనికి అటాచ్ చేసేందుకు అంతరిక్షంలో దీన్ని మొత్తం అమర్చేందుకు వ్యోమగాములు ఎప్పుడు వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నారండి ఇటీవల కాలంలో లాస్ట్ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్లో నేను చెప్పాను స్పేస్ మిషన్ ద్వారా నలుగురు వ్యోమగాముల్ని మనం అంతరిక్షంలోకి పంపాము అని కూడా నేను చెప్పాను చైనా వారు దీన్ని అటాచ్ చేసేందుకు అయితే దీంటికి కొత్త మాడ్యూల్ అంటే దీనికి సంబంధించిన ఒక పాటని ఇటీవల కాలంలో చైనా వారు వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి అత్యంత పవర్ఫుల్ రాకెట్ అయినటువంటి లాంగ్ మార్చ్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పవర్ఫుల్ రాకెట్ లాంగ్ మార్చ్ భారతదేశం దగ్గర ఉన్న పవర్ఫుల్ రాకెట్ ఏంటి అంటే జిఎస్ఎల్వి ఓకే జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ఓకే జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అందులో ఓకే లాంగ్ మార్చ్ అనే రాకెట్ ద్వారా ఒక మాడ్యూల్ని పంపారండి ఆ మాడ్యూల్ పేరు ఏంటంటే వెంటియన్ ఏంటండి వెంటియన్ అనే ఒక మాడ్యూల్ ఈ వెంటియన్ యొక్క అర్థం చైనీస్ భాషలో వెంటియన్ అంటే క్వెస్ట్ ఫర్ ద హెవెన్స్ హెవెన్స్ని మనం క్వెస్ట్ చేసేందుకు గాను తయారు చేశామని చెప్పేసి ఈ యొక్క వెంటియన్ యొక్క మాడ్యూల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఇది అంతరిక్షంలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఉపయోగించుకునేటటువంటి ఒక ల్యాబరేటరీ మాడ్యూల్ అనమాట ఏంటండి ల్యాబరేటరీ మాడ్యూల్ లాంచింగ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనాస్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ రాకెట్ లాంచ్ లాంగ్ మార్చ్ ఫైవ్ బి ఓకే ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చైనా వారు నిర్మించేటటువంటి తన సొంత స్పేస్ స్టేషన్ పేరు ఏంటి అంటే తియాంగాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్ టీ ఆకారంలో ఉంటుంది వెంటియన్ అనే పదం మీకు ఇటీవల కాలంలో విన్నట్టయితే దేనికి సంబంధించింది అంటే చైనీస్ స్పేస్ స్టేషన్ వారు వారికి స్పేస్ స్టేషన్కి అటాచ్ చేసుకునేటటువంటి ఒక ల్యాబరేటరీ మాడ్యూల్ అని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అలానే ఈ వెంటనే కాకుండా చైనా వారు ఇంకొన్ని మోడల్స్ కూడా పంపబోతున్నారని దానికి అటాచ్మెంట్ కొరకు చూడండి చైనా బిగిన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ విత్ ద లాంచ్ ఆఫ్ తియాన్ తియాన్ హే మాడ్యూల్ ఓకే ఇవి తియాన్ హే అంటే ఏంటంటే అండి ముఖ్యంగా అంతరిక్షంలో వ్యోమగావులు నివసించేందుకు అవసరమైనటువంటి ప్రతి ప్రతి అవసరమైన వస్తువులు అనేటివి ఇందులో ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ లెవెన్ క్రియూడ్ అండ్ అన్క్రియూడ్ మిషన్ దట్ ఆర్ టు బి అండర్టేకెన్ ఈ వెంటియన్ అనేది ఏదైతే మోడల్ పంపుతున్నామో దాదాపు పదిహేడు పాయింట్ తొమ్మిది మీటర్ల అంటే లేదా యాభై తొమ్మిది మీటర్ల పొడుగుగా ఉంటుందండి విల్ బీ వేర్ యాస్ నాట్ క్యారీ దేర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నెక్స్ట్ భాగంన దీనికి ఇంకో అటాచ్మెంట్ పంపుతున్నారండి ఆ అటాచ్మెంట్ పేరు కూడా చెప్పారు మెంగ్టియన్ ఏంటండి మెంగ్టియన్ ఎంఈఎన్ జిటిఐఏఎన్ మెంగ్టియన్ దీన్ని ఏమంటారంటే డ్రీమింగ్ ఆఫ్ హెవెన్స్ డ్రీమింగ్ ఆఫ్ హెవెన్స్ దీన్ని మొత్తం అటాచ్ చేసిన తర్వాత వీరు అనుకున్నటువంటి వారి సొంత స్పేస్ స్టేషన్ అనేది రెడీ అవుతుందండి ఓకే సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ నెలలో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటి అంటే అండి మానవుడు ఇదే నెలలో జూలై ఇరవైన మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రుడి పైన కాలు మోపడం జరిగిందండి మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రుడి పైన ఫస్ట్ కాలు మోపిన వ్యక్తి పేరు ఏంటి అంటే నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ గారు అండి నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ గారు ఆ తర్వాత ఆల్రిన్ అనే వ్యక్తి కూడా దానిపైన కాలు మోపారు వీరు నీల్ ఆమ్ స్ట్ర
అపోలో లెవెన్ మిషన్ ఈ అపోలో లెవెన్ మిషన్ లో ముగ్గురు వ్యోమగాములు ఉండేలండి ఓకే త్రీ ఆస్ట్రోనాట్స్ ఆ ముగ్గురులో ఇద్దరు మాత్రం చంద్రుడి పైన దిగి అక్కడ చంద్రుడి పైన కాలు మోపడం జరిగింది ఓకే ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో కేవలం ఒకే ఒక దేశం మానవుల్ని అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి చంద్రుని పైన కాలు మూపేందుకు పంపిందండి ఆ ఏకైక దేశం వచ్చేసి యుఎస్ఏ ఈ మిగతా ఏ దేశం వారు కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక మానవుని చంద్రుని పైకి పంపనే లేదు ఓకే ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క మిషన్ తర్వాత ఈ యుఎస్ఏ వారు మరికొన్ని మిషన్స్ కూడా చేస్తారండి అపోలో మిషన్ పేరుతోనే కానీ నెంబర్స్ వేరు అలా దాదాపు పదకొండు మంది మానవుల్ని అక్కడికి పంపడం జరిగింది అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి చంద్రుని పైకి ఓకే కొన్ని మిషన్స్ ఫెయిల్ అయినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తర్వాత డెబ్బై రెండు ప్రాంతం తర్వాత ఆ అమెరికా చంద్రుని పైకి మనుషుల్ని పంపడాన్ని ఆపేసిందండి ఎందుకంటే దానికి కరెక్ట్ టైమింగ్ కావాలి చంద్రుని యొక్క కక్ష కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి ప్లస్ అది ఎంతగానో ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కానీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా మరి ఒకసారి మానవుల్ని చంద్రుని పైకి పంపాలని చెప్పేసి నాసా అనుకుంటుంది ఆ మిషన్ పేరు ఏంటో దయచేసి కింద కమెంట్ సెషన్లో చెప్పాలి మీరు ఓకే చూడండి దేర్ వర్ సిక్స్ క్రూడ్ మిషన్స్ ల్యాండింగ్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవైన మొట్టమొదటి మానవుడు చంద్రుని పైన కాలు మోపారండి వారి పేరే నీలాం స్ట్రాంగ్ ఆ తర్వాత కాలంలో డెబ్బై రెండు వరకు ఆరు క్రూడ్ మిషన్స్ వెళ్ళాయి కానీ క్రూడ్ ల్యాండింగ్స్ అన్క్రూడ్ ల్యాండింగ్ విత్ నో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే పన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు మూను పైన ఏ ఎవ్వరూ కూడా ప్రపంచంలో ఏ స్పేస్ ఏజెన్సీ కూడా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయలేదు కనీసం శాటిలైట్ని కూడా పెట్టలేదు మూన్ పైన ఓకే సో ఆ తర్వాతనే రెండు వేల పదమూడు తర్వాతనే జరుగుతున్నాయని దాదాపు మిషన్స్ అన్నీ కూడా మనం కూడా ట్రై చేసాం చంద్రయాన్ మిషన్ ద్వారా చంద్రయాన్ టూ మిషన్ ద్వారా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేద్దామని ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఫెయిల్ అయిందండి ఎక్కడ సాఫ్ట్ ల్యాండ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మూన్లో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేద్దాం అనుకున్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అలానే అండి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ మిషన్ పైన కూడా న్యూస్లో నిలిచిందండి ఆ మిషన్ పేరు ఏంటి అంటే ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ మిషన్ పేరు ఏంటండి ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అనే మిషన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది న్యూస్లో ఎందుకు నిలిచిందంటే అండి ఈ సంవత్సరానికి ఎండుకల్లా ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ని మనం పంపాలి అని చెప్పేసి ఇస్రో వాళ్ళు కోరుకుంటున్న విషయాన్ని సోమ్నాథ్ గారు ఇస్రో చీఫ్ అయినటువంటి సోమ్నాథ్ గారు వెల్లడించారండి సో దానికి సంబంధించి ఈ ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అనేది న్యూస్లో ఉంది ఆదిత్య ఎల్ వన్ అంటే ఏమిటంటే అండి భారతదేశము చంద్రు సూర్యుని పైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేందుకు గాను పంపించేటటువంటి మొట్టమొదటి మిషన్ ఓకే టు స్టడీ సన్ దేన్ని స్టడీ చేయడానికి టు స్టడీ సన్ ఓకే మామూలుగా ఈ మిషన్ని ఆలోచించినప్పుడు దీని పేరు కేవలం ఆదిత్య అనే అండి ఆదిత్య కేవలం ఆదిత్య అంటే సూర్యుని యొక్క ఔటర్ మోస్ట్ సర్ఫేస్ కరోనా ఓకే కరోనా కరోనల్ సర్ఫేస్ కరోనల్ సర్ఫేస్ని మాత్రమే ఔటర్ మోస్ట్ సర్ఫేస్ ఏదైతే సూర్యుడిలో అత్యంత వేడైనటువంటి ప్రాంతం ఉంటుందో ఎక్కడైతే ప్లాస్మా అనేది ఉంటుందో కేవలం ఆ ప్రాంతాన్ని మాత్రమే స్టడీ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఈ మిషన్ పేరు ఆదిత్య ఎల్ వన్గా మార్చి దాని యొక్క స్కోప్ పెంచారు కేవలం సూర్యుని యొక్క ఔటర్ భాగమే ఎందుకు సూర్యు నుంచి వేడబడేటటువంటి యూవీ రేస్ కిరణాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ కిరణాలని మిగతా అన్నిటినీ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేందుకు ఈ మిషన్ని ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్గా మార్చి దీని యొక్క పరిధిని పెంచారండి నా ఇస్రో వారు ఓకే పరిధిని పెంచిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావాలి సార్ మరి ఇక్కడ ఆదిత్యలో ఎల్ వన్ అంటే ఏంటి ఆదిత్య అంటే సూర్యుడు ఎల్ వన్ అంటే లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ లెగ్రాంజియన్ లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ ఓకే మనకి భూమి మరియు సూర్యుడి మధ్యలో నాలుగు లెగ్రాంజియన్ పాయింట్లు ఉంటాయండి ఈ లెగ్రాంజియన్ పాయింట్లు అంటే ఏమిటంటే అండి ఇలా భూమి మరియు చంద్రుని మధ్యలో ఈ నాలుగు పాయింట్లలో ఏ వస్తు మామూలుగా ఐదు పాయింట్లు ఉంటాయండి భూమి చంద్రుని మధ్యలో లెగ్రాంజియన్ పాయింట్లు ఈ ఐదు ప్రాంతాల్లో ఏ ఒక్క పాయింట్లో కూడా మీరు ఒక వస్తువుని పెట్టినట్టయితే ఆ వస్తువు అక్కడికి నిలిచిపోతుందండి అంటే స్టేబుల్గా ఉంటుంది భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ సూర్యుని యొక్క ఆకర్షణ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అయి ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలే ఈ యొక్క లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ ఓకే ఏ పాయింట్ వేర్ ద అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అండ్ సన్ ఆర్ ఈక్విలీ బ్రియం అంటే సేమ్గా ఉండడం వల్ల బ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల ఆ ప్రాంతం
అలా ఒక పాయింటే అలా ఉన్నటువంటి ఒక పాయింటే లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ వన్ చూడండి అండి భూమి మరియు సూర్యుని మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది చూడండి ఒకవేళ నేను టూ దగ్గర కనుక ఈ శాటిలైట్ని పెట్టాను సూర్యుని చదివేందుకు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడు నాకు భూమి అనేది అడ్డొస్తూ ఉంటుంది భూమి అనేది అడ్డొస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి కొంచెం దూరం దాన్ని మెయింటెనెన్స్ చేద్దామన్నా ఏమైనా కూడా ఓకే ఇక్కడ పెడితే ఇంకా దాన్ని అసలే కంట్రోల్ చేయలేం ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా సిగ్నల్ పంపాలన్నా అక్కడ నుంచి ఏదైనా సిగ్నల్ రావాలన్నా సూర్యుని దాటుకొని రావాలి అదంత ఈజీ కాదు కానీ ఇక్కడ ఎల్వన్ చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ భూమికి దగ్గరగా మరియు సూర్యుని క్లియర్గా ఎటువంటి అబ్స్ట్రక్షన్ లేకుండా క్లియర్గా చూసేందుకు వ్యూ ఉంది కాబట్టి ఈ లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ ఎల్వన్ని మనం చూస్ చేసుకున్నాం అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి ఓకే చూడండి ఫస్ట్ దాని పేరు ఆదిత్య వన్ మిషన్ వాజ్ కన్సీవ్డ్ ఏ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేజీ క్లాస్ శాటిలైట్ క్యారింగ్ అ ఎమిషన్ లైన్ విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనోగ్రఫీ కేవలం కరోనా అని చదివేందుకే దాన్ని దాని పర్ పరిధిని పెంచి శాటిలైట్ వాజ్ ఫెయిల్ ఇన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద హాలో ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ వన్ అందులో పెట్టి పూర్తి సన్ని చదవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం అనమాట సో దీన్ని లాంచ్ చేయడానికి యూజ్ యూటిలైజ్ చేయబోయే వెహికల్ పేరు ఏంటి అంటే పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ వర్షన్ని మనం వాడబోతున్నామండి దీన్ని లాంచ్ చేయడానికి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి దేర్ ఫోర్ ఆదిత్య వన్ మిషన్ హ్యాస్ నౌ బీన్ రివైజ్ టు ఆదిత్య ఎల్ వన్ విల్ బీ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద హాలో ఆర్బిట్ ఎల్ వన్ విత్ అడిషనల్ సిక్స్ పేలోడ్స్ ఓకే మొత్తం ఆరు పేలోడ్స్ ఉంటాయండి ఆ పేలోడ్స్ పేర్లు కూడా మీరు ఒకసారి చూడాలి చూడండి చూడండి ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క పేలోడ్స్ మ్యాగ్నిటో మీటర్ కానివ్వండి స్విస్ విఈఎల్సి సూట్ హిలియోస్ పాపా స్టెప్స్ అని ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క పేలోడ్స్ వాటి యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఏంటో చూడండి సూట్ అంటే సోలార్ అల్ట్రా ఇమేజింగ్ టెలిస్కోప్ నెక్స్ట్ అల్ట్రా వైలెట్ ఇమేజింగ్ టెలిస్కోప్ నెక్స్ట్ విఈఎల్సి విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనోగ్రఫీ నెక్స్ట్ ఆదిత్య సోలార్ విండ్ పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ నెక్స్ట్ సోలార్ లో ఎనర్జీ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ సోలెక్స్ and helios high energy l1 orbiting x-ray spectrometer migitha vachesi manaku unnai kada magnetometers so ila ivanni modules ni pettukoni launch cheyabothunnamandi ee aditya l1 mission majorly to study each and everything about the sun in detailed okay next నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ కూడా ఇటీవల కాలంలో న్యూస్ లో నిలిచింది ఏంటండి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కలర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అంతరిక్షం యొక్క కలర్ ఇమేజ్ని యూనివర్స్ యొక్క కలర్ ఇమేజ్ని పంపినటువంటి టెలిస్కోప్ ఏది అంటే జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అండి ఈ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అనే టెలిస్కోప్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్పేస్ బేస్డ్ టెలిస్కోప్ అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ బేస్డ్ టెలిస్కోప్ ఓకే వాల్స్ వాల్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదండి దీన్ని తయారు చేసింది ఎవరు అంటే నాసా వారు ఓకే నాసా అలానే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వారు అలానే కెనేడియన్ కెనేడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వారు ఓకే ఎస్ఏ అని పెడతాను కెనేడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ మరియు నాసా వారు కలిసికట్టుగా తయారు చేసినటువంటి టెలిస్కోప్ పేరే ఈ యొక్క జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అండి ఇది రీసెంట్లీ ఒక ఆస్ట్రాయిడ్స్ తాకిడి వల్ల దీనికి చాలా పెద్ద డ్యామేజ్ అయిందని కూడా ఇది న్యూస్టో నిలిచిందండి ఈ యొక్క జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ గురించి సింపుల్గా వాల్స్ లార్జెస్ట్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్ దీంట్లో హెగ్జాగన్ షేప్లో ఇలా హెగ్జాగన్ షేప్లో మనం శాటిలైట్ అమర్చామండి అంటే మిర్రర్స్ అమర్చాం సో దాట్ మనం క్లియర్ వ్యూ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ముఖ్యంగా దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి అంతరిక్షంలో జరిగేటటువంటి ఎన్నో ఫినోమనాస్ని క్లియర్ కట్గా అబ్జర్వ్ చేసేందుకు డిస్టెన్స్గా ఉన్నటువంటి ప్లానెట్స్ని స్టార్స్ని ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ని కూడా అర్థం చేసుకొని చూసేందుకు గాను తయారు చేసినటువంటి టెలిస్కోపే ఈ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఇంతకుముందే నేను మీకు లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్ డయాగ్రామ్ చూపించాను లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్ సూర్యుడు ఉన్న భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటివి చూడండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ ఎలా తిరుగుతుందో ఓకే ఈ లెగ్రాంజియన్ పాయింట్లో ఇక్కడ వన్ దగ్గర అయితే ఆదిత్య ఎల్వన్ పెట్ట ఎందుకు సూర్యుని చూడాలి కాబట్టి అదే నేను ఈ టూ ఉంది చూడండి ఈ టూ దగ్గర కనుక ఈ టూ దగ్గర కనుక నేను ఒక శాటిలైట్ పెట్టాను అనుకోండి అది భూమికి అవతల వైపు ఉన్నటువంటి ఏవైతే ప్లానెట్స్ కానివ్వండి ఏదైతే యూనివర్స్ ఉందో దాన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసేందుకు పనికి వస్తుంది అందుకే ఈ పాయింట్ టూ దగ్గర ఈ పాయింట్ టూ దగ్గర 
మనం మన జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ని పెట్టుకున్నాం అనమాట దాని గురించి కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు ఓకే ఇది మన జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అండి చాలా అద్భుతమైన టెలిస్కోప్ ఎవరెవరు కలిసి చేశారండి ఇది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో లాంచ్ చేసామండి మనం ఓకే లాంచ్ ఇన్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సర్వీస్లోకి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాసా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ మరియు కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళ తర్వాత ఇది హబుల్ టెలిస్కోప్ పూర్వ హబుల్ టెలిస్కోప్ కంటే వంద రేట్లు హై పొటెన్షియల్ కలిగినటువంటి టెలిస్కోప్ లార్జెస్ట్ స్పేస్ బేస్డ్ టెలిస్కోప్ ఎవర్ బిల్డ్ బై మ్యాన్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నోట్ చేసుకున్నారనుకుంటూ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ టెలిస్కోప్ యూజ్ ఫర్ నేను చెప్పాను కదండి అబ్జర్వ్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఎక్సో ప్లానెట్స్ అండ్ ఈవెన్ మూన్స్ అండ్ ప్లానెట్స్ ఆఫ్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ క్లియర్గా వాటిని చూసేందుకు అను చూడండి లుక్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ గ్యాలక్సీస్ బాన్ ఇన్ ద ఎల్ఈ యూనివర్స్ అబౌట్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ దూరాన ఉన్న గ్యాలక్సీలను సైతం అబ్జర్వ్ చేసేందుకే ఈ యొక్క ఈ యొక్క జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ని మనం చూజ్ చేసుకుంటున్నామండి ఇక్కడ చూడండి లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ టూ దగ్గర దాన్ని పెట్టామన్నమాట ఎక్కడ పెట్టాం లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ టూ దీన్ని కూడా నోట్స్లో రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ యా ఆర్యభట్ట వన్ ఆర్యభట్ట వన్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా మీకు ఆర్యభట్ట వన్ అంటే ఏంటో చెప్తానండి మనము ఇప్పుడు యూజ్ చేసే కంప్యూటర్ చిప్స్ ఉంటాయి కదండి అవన్నీ కూడా డిజిటల్ మోడ్లో ఉంటాయండి డిజిటల్ మోడ్లో కానీ అనలాగ్ పద్ధతి కూడా దానికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి కానీ పూర్వపు అన్లాక్ పద్ధతులు వాడడం ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవ్వడము అదంతా ఎఫిషియంట్గా ఉండకపోవడము అనేది జరుగుతుంది కానీ అనలాగ్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర అనలాగ్కి సంబంధించినటువంటి మెషినరీస్ ఉన్నాయి అది ఈజీగా తయారు చేయవచ్చు ఈజీగా అసెంబుల్ చేయవచ్చు సో అలా భారతదేశంలో ఇదే అనలాగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి కంప్యూటర్ చిప్స్ ఎందుకు తయారు చేయకూడదు దీన్నే మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించినటువంటి డివైజెస్లో ఎందుకు ఇమర్చరాదు అవి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి చీప్గా వెళ్తుందన్న ఆలోచన అనేది ఒకటి పుట్టిందండి ఆ ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఐఐఎస్సి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ వారు ఓకే ఐఐఎస్సి అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ వారు తయారు చేసినటువంటి ఒక అనలాగ్ బేస్డ్ కంప్యూటర్ చిప్పే ఈ ఆర్యభట్ట వన్ దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే రాసుకోవాలండి ఆర్యభట్ట వన్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అనలాగ్ రీకాన్ఫిగరబుల్ టెక్నాలజీ అండ్ బయాస్కేలబుల్ హార్డ్వేర్ ఫర్ ఏఐ టెస్ట్ టాస్క్స్ రాసుకోవాలి అనలాగ్ రీకాన్ఫి రీకాన్ఫిగరబుల్ టెక్నాలజీ అండ్ బయాస్కేలబుల్ హార్డ్వేర్ ఫర్ ఏఐ టాస్క్ ఎవరు కనిపెట్టారు అంటే ఐఏఎస్సి వారండి ఈ మాడ్యూల్ వల్ల మనం వాడేటటువంటి ఏఐ బేస్డ్ డివైజెస్ ఉంటాయి కదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ బేస్డ్ డివైజెస్ ఎలా ఒక అలెక్సా లాగా అలెక్సా డివైజ్ ఉంటుంది అడుగుతాం అలెక్సా టైం ఎంత అలెక్సా టెంపరేచర్ ఎంత అలెక్సా న్యూస్ ఏంటి ఇలా అడుగుతాం కదా అలా ఇంటరాక్టివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటివి తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి రీసెర్చ్ యాజ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అండ్ డిజైన్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు బిల్డ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనలాగ్ కంప్యూటర్ చిప్స్ వచ్చే జనరేషన్ న్యూ జనరేషన్ ఈ యొక్క అనలాగ్ చిప్ అండి ఆర్యభట్ట అనే అనలాగ్ చిప్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ కూడా తక్కువ చేస్తుంది హీట్ ఎమిషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది చూడండి రిక్వైర్స్ లెస్ పవర్ దెన్ ద డిజిటల్ చిప్స్ అండ్ ఫౌండ్ ఇన్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ చిప్ సెట్ ఎస్పెషలీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ మీ యొక్క స్పీచ్ని రికగ్నైజ్ చేసేటటువంటి అలెక్సా సిరి వంటి డివైజెస్ అనేటివి ఉపయోగపడతాయి అలానే కంప్యూటర్స్ యొక్క స్పీడ్ పెంచేందుకు కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మరొకసారి చూపిస్తున్నాను ఆర్యభట్ట వన్ ఎవరు తయారు చేశారు ఐఐఎస్సి ఇన్స్టిట్యూట్ బెంగళూరు దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి అనలాగ్ రీకాన్ఫిగరబుల్ ఓకే టెక్నాలజీ అండ్ బయాస్కేలబుల్ హార్డ్వేర్ ఫర్ ఏఐ టాస్క్ సింపుల్గా ఇస్తారు ఇటీవల కాలంలో మీరు న్యూస్లో చూసినటువంటి ఆర్యభట్ట వన్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అదొక శాటిలైట్ అని వచ్చే ఆప్షన్స్లో ఇస్తారు ఇలా ఓకే ఆర్యభట్ట వన్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్యభట్ ఆర్యభట్ వన్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆప్షన్ వన్ ఇస్తారు స్పేస్ అంటాడు ఏ వచ్చేసి స్పేస్ అంటాడు బి వచ్చేసి మ్యాథ్స్ అంటాడు మ్యాథ్స్ అంటారు సి వచ్చేసి ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి
సో ఇక్కడ చాలా వరకు మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం ఆర్యభట్ట అనే శాటిలైట్ పంపాం కదా మరి స్పేస్కి సంబంధించింది అనుకుంటారు చాలామంది ఏం చేస్తారు అరే ఆర్యభట్ట వన్ మరి మ్యాథమెటిక్స్లో మన ఆర్యభట్ట గారు ఉంటారు ఆర్యభట్ట గారు ఇదంతా ఇన్వెన్షన్ చేశారు కదా కాబట్టి మ్యాథ్స్ అనుకుంటారు అలా తప్పు చేయకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఆర్యభట్ట వన్ దేనికి సంబంధించిందంటే ఒక అనలాగ్ కంప్యూటర్ చిప్ అది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డివైజెస్ని వర్క్ చేసేందుకు మాత్రం కనిపెట్టినటువంటి డివైజ్ ఐఏఎస్సి వారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడండి ఇక్కడ నుంచి ఈ నెలలో వచ్చినటువంటి డిజీజెస్ అన్నీ చూస్తారండి ఇప్పుడు మీరు ఓకే దిస్ ఆల్ సెషన్ నౌ విల్ బి అబౌట్ డిజీజెస్ ఫస్ట్ డిజీజ్ న్యూస్లో ఈ నెలలో ఏముంది అంటే మార్బర్గ్ వైరస్ ఏంటండి మార్బర్గ్ వైరస్ ఈ వైరస్ వచ్చేసి మీకు దేని నుంచి సోకుతుందంటే ఫాక్స్ ఏంటండి ఫ్లయింగ్ ఫాక్సెస్ అని పిలువబడే ఫ్లయింగ్ ఫాక్సెస్ అని పిలువబడే ఈ గబ్బిలాల నుంచి సోకుతుందండి ఇదే వైరస్ ఈ మార్బర్గ్ వైరసే జికా వంటి వ్యాధుల్ని కూడా మనకి అంటిస్తూ ఉంటుంది ఓకే జికా వంటి వైరస్ని అంటించేటటువంటి వ్యాధిని ఈ యొక్క మార్బర్గ్ వైరస్ కూడా చేస్తుందనమాట ఈ మార్బర్గ్ వైరస్ వల్ల మనకి హెమరో హ్యాగిక్ ఏంటండి హెమరో హ్యాగిక్ ఫీవర్ హెమరో హ్యాగిక్ అంటే చిన్న చిన్న రక్త కణాలు పగిలిపోయి వచ్చేటటువంటి ఫీవర్ని హెమరో హ్యాగిక్ ఫీవర్ అంటాం అంటే మన బాడీలో ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది లాంగ్ టర్మ్లో మన బాడీలో ఉన్న అవయవాలన్నీ కూడా పాడే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి వ్యాధిని కలిగించి మనని క్షీణింపజేసి మనని అంతం చేసేటటువంటి వ్యాధే ఈ యొక్క మార్బర్గ్ వైరస్ హెమరో హ్యాగిక్ ఫీవర్ ఓకే హెమరో హ్యాగిక్ ఫీవర్ దాదాపు ఈ వ్యాధి సోకిన వారిలో ఎనభై ఎనిమిది శాతం మంది చనిపోతూ ఉంటారండి ఫర్టాలిటీ రేట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఇటీవల కాలంలో ఈ మార్బర్గ్ వైరస్ అనేది న్యూస్లో నిలిచిందండి కొంత ప్రపంచాన్ని భయపెట్టింది కొద్దిసేపు కూడా ఈ వైరస్ కూడా ఈ మార్బర్గ్ వైరస్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా జర్మనీ ప్రాంతంలో బార్బర్గ్ అనే జర్మనీ ప్రాంతంలో ఆ తర్వాత కాలంలో ఎక్కడ అండి జర్మనీ అలానే రష్యాలో కూడా చూడడం జరిగిందండి ఈ వైరస్ని ఓకే చూసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే ఆ ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడుగా కనిపిస్తుంది కానీ ఈ యొక్క గబ్బిలం జాతి ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్కువగా వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఎక్కడ అండి వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అండి కాబట్టి వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతాలు దీని యొక్క ఇష్టమైన ప్రదేశాలు అనమాట ఈ వైరస్కి అక్కడ ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటుందండి ఈ వైరస్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వైరస్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మార్బర్గ్ అనే ప్రదేశంలో కనిపెట్టడం జరిగింది ఓకే దీని గురించి ఇంకొంచెం చూద్దామండి ఓకే మార్బర్గ్ డిజీజ్ ఇలా హైలీ వరులెంట్ డిజీజ్ దట్ కాజెస్ హెమరో హ్యాగిక్ ఫీవర్ చెప్పాను కదా చిన్న చిన్న రక్త కణాలు పగిలిపోతాయి కళ్ళల్లో ఉన్న రక్త కణాలు బాడీలో ఉన్నటువంటి రక్త కణాలు పగిలిపోతాయి అనమాట ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై బ్యాడ్స్ విత్ ఫ్యాటాలిటీ రేషియో అప్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనమాట ఇది ఎలా సోకుతుందో కూడా తెలుసుకోవాలి కదండి ముఖ్యంగా ఇలా గబ్బిలాల వల్ల సోకుతుంది ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి కూడా సోకే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలా ఒక తోలు తోలు ఎక్కువగా తన కట్ అయినటువంటి తోలు మీకు అంటుకోవడం వల్ల తను వేసుకున్నటువంటి బట్టలు మీరు షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఇలా కూడా మార్బర్గ్ వైరస్ అనేది సోకుతుందనమాట ఓకే మ్యూకోసల్ ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్స్లో నుంచి కూడా ఇది వస్తుంది బ్లడ్లో నుంచి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ వైరస్ దట్ కాజెస్ ఎబోలా వైరస్ చిన్న కరెక్షన్ అండి అది జికా కాదు ఎబోలా వైరస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎబోలా వైరస్ స్మాల్ కరెక్షన్ ఐఎమ్ సారీ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫ్యామిలీ విచ్ కాజెస్ ఎబోలా వైరస్ ఎబోలా వైరస్ వచ్చేసి ఎక్కువగా మీకు డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో కనిపిస్తుందండి డిఆర్సిలో దాదాపు చాలామందిని చంపేస్తుందండి ఇదే ఎబోలా వైరస్ జాతికి చెందిందే ఈ మార్బర్గ్ వైరస్ టూ లార్జ్ అవుట్ బ్రేక్స్ అకర్డ్ సైమల్టేనియస్లీ ఇన్ మార్బర్గ్ అండ్ ఫ్రాంక్ఫుట్ ఇన్ జర్మనీ ఓకే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో సిమిలర్లీ బెల్గార్డ్ సైబీరియా ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ వ్యాధి అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఎక్కువగా కనిపించిందండి కొత్త వ్యాధి అయితే కాదండి ఇది ఇప్పటిదాకా నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్లీ అవుట్ బ్రేక్స్ అండ్ స్పొరాడిక్ క్యాజెస్ హ్యావ్ బిన్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ అంగోలా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో కెనియా మరియు సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ జుగాండాలో కూడా కనిపించాయండి ఓకే దెర్ హ్యావ్ బిన్ ట్వెల్వ్ మేజర్ అవుట్ బ్రేక్స్ పన్నెండు సార్లు ఇది ఒక మేజర్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఇచ్చిందండి సిన్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మోస్ట్లీ ఇన్ సదర్న్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా ఈ యొక్క మార్బర్గ్ వైరస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను చిన్న మిస్టేక్ చేశాను అది జికా కాదు ఎబోలా వైరస్ని స్టా ఏదైతే ఎబోలా డిజీజ్ని మనకి ఇస్తుందో అదే వైరస్ జాతికి
ఫ్లయింగ్ ఫాక్సెస్ లేదా వీటిని డాగ్ ఫేస్డ్ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇది మామూలుగా రుసేడ్ బ్యాట్ కాలనీస్ ఏంటండి రుసేడ్ బ్యాట్ కాలనీస్ లేదా రుసేడ్ అనే జాతికి చెందినటువంటి బ్యాట్స్ ఏవైతే పనులను దీన్ని బతుకుతాయో ఆ బ్యాట్స్ నుంచి ఎక్కువగా మనకి మనుషులకు సోకే అవకాశం ఉంటుందండి ఆ బ్యాట్ మీటును తినడము ఆ బ్యాట్ నివసించే గృహాల పరిధిలో మనం ఎక్కువగా ఉండడము ఇలాంటి పనులు చేసినప్పుడు ఈ వ్యాధి మనలోకి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ చెప్పాను కదా మన యొక్క బ్రోకెన్ స్కిన్ పగిలిపోయిన స్కిన్ నుంచి సోకోవచ్చు అలానే బ్లడ్ సెక్రీషన్ మళ్ళీ అలానే మన బాడీ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ వలన ఇలా ఇతర పదార్థాల వల్ల మనకి సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాధి వచ్చిన వారి నుంచి కొంచెం ఐటో ఐసోలేటెడ్గా ఉండడం అనేది చాలా చాలా మంచిది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎక్కువగా మార్గ్బర్గ్ వైరస్ ఎక్కువగా మనం చూసినటువంటి ప్రదేశం ఆఫ్రికాలో అలానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే ఇది దాని యొక్క ఫ్రెండ్లీ జోన్ అండి అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఆ ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ జాతికి చెందినటువంటి గబ్బిలాలు అనేటివి ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే కానీ ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం మనుషులకు ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రాంతాలు మాత్రం ఇక్కడ చూడండి యుగాండా ప్రాంతం ఓకే ఇక్కడ అలానే వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా అలానే ఇక్కడ జర్మనీ ప్రాంతంలో కూడా జనాలు అనేవారు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారని చెప్పేసి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక మ్యాప్ అండి ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండి నైరోబీ ఫ్లైస్ అని చెప్పేసి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ ఫ్లైస్ అనేటివి న్యూస్లో నిలిచాయండి ఓకే పెడ్రిన్ అనే ఒక యాసిడ్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క ఫ్లై ఏదైతే ఉందో మనిషి పైన ఉన్నటువంటి చర్మానికి ఇలా కాలిపోయినట్టుగా మొత్తం యాసిడిక్ రియాక్షన్ అనేది చేస్తుందండి ఓకే ముఖ్యంగా ఈ ఫ్లైస్ అనేటివి ఎక్కువగా భారతదేశంలో ఉండవండి ఆఫ్రికా ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి ఫ్లైస్ ఈ మధ్యకాలంలో సిక్కింలో సిక్కిం మణిపాల్ యూనివర్సిటీలో కొంతమంది విద్యార్థులకి ఈ యొక్క నైరోబీ ఫ్లైస్ అనేటివి కుట్టడం ద్వారా వారు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యే ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అనేది ఏర్పడిందండి ఓకే అందుకు గాను ఈ నైరోబీ ఫ్లైస్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నైరోబీ ఫ్లైస్ గురించి ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ఓకే నైరోబీ ఫ్లైస్లో ముఖ్యంగా రెండు జాతులు ఉంటాయండి ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూడవచ్చు సి నైరోబీ ఫ్లైస్ లేదా వీటిని కెనియన్ ఫ్లైస్ అని కూడా అంటాం లేదా డ్రాగన్ బగ్స్ అని కూడా అంటాం ఇంతకుముందే మీరు చూసినట్టు ఎరుపు ఆరెంజ్ లేదా బ్లాక్ ఆరెంజ్ ఇలా కాంబినేషన్లో ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా బీటెల్ జాతికి చెందినవి రెండు స్పీసీస్ ఉంటాయండి దీంట్లో పెడ్రస్ ఎగ్జిమస్ అండ్ పెడ్రస్ సెబియస్ అనే రెండు జాతులు ఉంటాయి ఇది కుట్టినప్పుడు చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఇలా కాలినట్టు మీకు మొత్తం కూడా కాలిపోయినట్టు మీ చర్మం అవుతుంది కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని ఇన్సెక్ట్స్ అట్రాక్ట్ అయినట్టుగానే ఇది కూడా లైట్కి అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుందండి చెప్పాను కదా పెడరిన్ ఇది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నైరోబీ ఫ్లైస్ ఏ యాసిడ్ని రిలీజ్ చేస్తాయంటే పెడరిన్ అనే యాసిడ్ని పెడరిన్ ఓకే పెడరిన్ అనే యాసిడ్ ఇక్కడ రాశాను పెడరిన్ అనే యాసిడ్ వల్ల మీకు స్కిన్ ఇరిటేషన్ వచ్చేసి ఎక్కువగా గుర్ దురదబెట్టి గోకుతారు అది కుట్టినప్పుడు అది పెద్ద హానికరం ఏం కాదండి కానీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇరిటేషన్ వల్ల మనం దాన్ని ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ చేసేసి ఇన్ఫెక్షన్ సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫ్లై నుంచి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఇన్సెక్ట్స్ కాల్డ్ ఏం ఇన్సెక్ట్స్ అండి ఇవి కెనియన్ ఆర్ డ్రాగన్ ఫ్లై ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏమంటారండి నైరోబీ ఫ్లైస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నైరోబీ అంటే కెన్యా యొక్క క్యాపిటల్ లేదా రాజధాని నైరోబీ కాబట్టి వాటిని కెనియన్ లేదా నైరోబీ లేదా డ్రాగన్ బగ్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిజీజ్ అండి ఈ ఈ నెలలో మీరు చూడాల్సిన ఇంకో ఇంపార్టెంట్ వైరస్ ఫీవర్ ఏంటంటే టొమాటో ఫ్లూ ఏంటండి టొమాటో ఫ్లూ ఈ టొమాటో ఫ్లూ అనేది కేరళ రాష్ట్రంలో కనిపించిందండి ఈ టొమాటో ఫ్లూ అంటే దీన్ని సింపుల్గా హెచ్ఎఫ్ఎండి అని కూడా పిలుస్తాం హెచ్ఎఫ్ఎండి అంటే హెడ్ ఫూత్ మౌత్ అండ్ హ్యాండ్ ఫూట్ మౌత్ డిజీజ్ అని కూడా పిలుస్తాం ఏంటండి హ్యాండ్ ఫూట్ మౌత్ డిజీజ్ అంటే మన చేతుల పైన మన నోటి పైన అలానే మన యొక్క పాదాల పైన బొబ్బలు వచ్చినట్టుగా అయిపోతాయండి ఈ విధంగా ఈ యొక్క టొమాటో ఫ్లూ అనేది ముఖ్యంగా ఎవరిలో కనిపిస్తుంది అంటే 
పిల్లల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో పిల్లల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది అంతగా ప్రాణహాని ఏం కలిగించదండి దాదాపుగా ఐదు నుంచి ఏడు రోజుల వరకు పిల్లవాడిని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఫ్లూయిడ్స్ అంటే వాటర్ ఎక్కువగా ఇచ్చి సరైన కేర్ తీసుకొని సరైన ట్యాబ్లెట్స్ అంటే నొప్పిని తగ్గించే ట్యాబ్లెట్స్ కనుక వాడినట్టయితే ఆ పిల్లవాడు ఏడు నుంచి పన్నెండు రోజుల్లో తనకు తానే క్యూర్ అయిపోతాడండి సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ డిజీజ్ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు ఇది కూడా కొద్దిపాటి అంటూ వ్యాధే కొద్దిగా పిల్లల నుంచి దూరంగా ఉండడం అవసరం తల్లి తప్ప తల్లి ఇతర వస్తువులు పిల్లవాడు వాడినటువంటివి ఇతరులకు ఇవ్వకూడదు చాలా మంచి పని అనమాట ఓకే సో ఇది దేనివల్ల వస్తుంది ఈ యొక్క టమాటో ఫ్లూ లేదా హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిజీజ్ దేనివల్ల వస్తుందంటే కాక్స్ సాకిడ్ వైరస్ వల్ల వస్తుంది అనమాట కాక్స్ సాకీ వైరస్ ఇక రాస్తాను కాక్స్ సాకీ వైరస్ అనే ఒక వైరస్ వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ వ్యాధి గురించి అవసరమైనటువంటి వివరాలు ఇచ్చాను అంతగా పెద్ద వ్యాధి ఏం కాదండి కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సింపుల్గా టమాటో ఫ్లూ పిల్లలకు వస్తుంది కేరళలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇప్పుడు ఎక్కువ కేసెస్ వస్తున్నాయి ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు ఆల్రెడీ వచ్చాయి కానీ ఎక్కువ కేసెస్ వస్తున్నాయి అలానే కాక్స్ శాఖీ వైరస్ వల్ల ఈ వ్యాధి సాగుతుంది పిల్లలకి అంత హాని ఏం కాదు పది రోజుల లోపు వ్యాధి అనేది క్యూర్ అవుతుందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మహారాష్ట్రలో ఒక మహిళకి జికా వైరస్ సోకిందండి ఏ వైరస్ అండి జికా వైరస్ సోకిందని చెప్పేసి న్యూస్లో ఉంది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు జికా వైరస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఏంటండి జికా వైరస్ జికా అనే ఈ వైరస్ మన అందరం చాలా వరకు న్యూస్లో చదివే ఉంటాం ఇది ఒక మస్కిటో ద్వారా మనకి స్ప్రెడ్ అవుతుందండి ముఖ్యంగా మేజర్గా మస్కిటో మస్కిటో అది కూడా ఏది పడితే ఆ మస్కిటో కాదు కదండి ఏడీస్ అజిప్టీ జాతికి చెందినటువంటి ఏడీస్ అజిప్టీ జాతికి చెందినటువంటి మస్కిటోస్ వల్ల మనుషులకి సోకేటటువంటి వ్యాధియే ఈ జికా వ్యాధి ఇది ఒక వైరల్ ఫీవర్ అండి జికా వైరస్ ఫీవర్ అంటాం దీని వైరస్ ఫీవర్ ఈ వ్యాధి ఇలా మస్కిటోస్ ద్వారానే కాకుండా ఈ యొక్క వ్యాధి సోకిన వ్యక్తికి ఇతర వ్యక్తులకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు మేజర్ సోర్స్ ఈజ్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ అండి సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇది సెక్షువల్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అది కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఇది తల్లి నుంచి పిల్లలకు కూడా తన గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కూడా సోకుతుంది మదర్ టు ఫోయిటస్ మదర్ టు ఫీటస్ ఇలా తల్లి నుంచి గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి చేరినటువంటి ఈ జికా వైరస్ తన తలని చాలా చిన్నగా ఫామ్ చేస్తుందండి అంటే ఆ పిల్లవాడు ఒక విచిత్రమైన చిన్న ఆకారం ఉన్న తలతో పుడతాడు దాన్నే మైక్రోసెఫలి ఏమంటారండి మైక్రోసెఫలి లేదా గులియన్ బేరీ గులియన్ బేరీ సిండ్రమ్ సిండ్రమ్తో పుడతారనమాట గులియన్ బేరీ సిండ్రమ్ లేదా మైక్రోసెఫలితో పుడతారండి ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దేని ద్వారా సోకుతుందండి జికా వైరస్ ఏడీస్ అజిప్టీ అనే ఒక మస్కిటో ద్వారా సోకుతుంది ఇది సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడా ఎస్ ఇది సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ తల్లి నుంచి కడుపులో ఉన్నటువంటి బిడ్డకి సోకుతుంది ఆ బిడ్డ మైక్రోసెఫలి లేదా గులియన్ బేరీ సిండ్రమ్ అనే వ్యాధితో జన్మిస్తాడు ఆ పిల్లవాడికి తన స్కల్ అనేది పూర్తిగా ఫామ్ కాదు చాలా చిన్నగా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి తను మెంటల్లీ రిటార్డెడ్గా పుడతాడు ఎక్కువ శాతం కూడా ఓకే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూపుతాను జికా వైరస్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా యుగాండాలో కనిపెట్టారండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మంకీస్లో ఆ మంకీస్ నుంచి అది మానవులకి ట్రాన్స్మిట్ అయింది ఆ తర్వాత యుగాండా మరియు తంజానియా దేశాల్లో ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయిందండి ఇది ఏ ముఖ్యంగా దీన్ని ఏడీస్ మస్కిటో లేదా ఏడీస్ అజిప్టీ జాతికి చెందినటువంటి మస్కిటోస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చేస్తూ ఉంటాయి ఇదే ఏడీస్ అజిప్టీ అనే మస్కిటో మనకి ఇంకో కొన్ని వ్యాధుల్ని సోకుతుందండి అవేంటివంటే డెంగ్యూ వంటి ఫీవర్ డెంగీ చికెన్ గినియా మరియు ఎల్లో ఫీవర్ వంటి వ్యాధుల్ని కూడా ఇదే ఏడీస్ మస్కిటో మనకి సో మనకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది చిన్న క్వశ్చన్ చూడండి మలేరియా వ్యాధి ఏ మస్కిటో సోకి మనకి వ్యాప్తి చెందుతుందంటే ఆ మస్కిటో పేరు ఫిమేల్ అనాఫులస్ మస్కిటో అంతే కదా ఇలా మస్కిటోస్ వాటికి సంబంధించిన డిజీజెస్ గురించి రాసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఏడీస్ అజిప్టీ మస్కిటో అంటే చికున్ గునియా డెంగ్యూ అలానే ఇప్పుడు జికా అలానే ఫిమేల్ అనాఫులస్ మస్కిటో అంటే మలేరియా ఫీవర్ అలానే లెస్మేనియాసిస్ అంటే శాండ్ ఫ్లైస్ ద్వారా అంతే కదా సో అలాంటి డిజీజెస్ కూడా మీరు మీ నోట్స్లో రాసుకోవాలి 
నెక్స్ట్ జికా వైరస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ మదర్ టు ఫైటర్ చెప్పాను కదా తల్లి నుంచి గర్భానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి అలా తన రక్తం ద్వారా అంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ద్వారా కూడా జరగవచ్చు అలానే బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ లేదా ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ద్వారా కూడా ఇతరులకి వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి మీరు పాస్ చేసుకొని రాసుకోగలరు ఓకే నెక్స్ట్ చెప్పాను కదండి జికా వైరస్ వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి తలనొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది కళ్ళు అనేటివి రెడ్గా అవుతుంది మజిల్ వీక్నెస్ మరియు మజిల్ పెయిన్ ఒంటి నిండా ర్యాషెస్ ఏర్పడతాయండి జాయింట్ పెయిన్ కూడా ఉంటుంది మనని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలండి ఇలా ఈ డిజీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో మస్కిటోస్ వల్ల వచ్చే డిజీజెస్ని ఏమంటామంటే వెక్టార్ బోన్ డిజీజెస్ అంటాం వెక్టార్ బోన్ డిజీజెస్ లేదా వైరల్ డిజీజెస్ కూడా ఇది అంటే ఇలా మస్కిటోస్ని అంతం చేయడం వల్ల మనని మనం కాపాడుకోగలుగుతామండి ఫుల్ హ్యాండ్ సెట్స్ వేయడం వల్ల మస్కిటో రెపలెన్స్ పూసుకోవడం వల్ల అలానే ఇంటి చుట్టూ మస్కిటో కాయిల్స్ నీ నీటి గుంటలు ఏమైనా ఉన్నా వాటిని క్లీన్ చేయడం అటువంటి వల్ల మనం మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు అయితే జికా వైరస్కి ప్రత్యేకించి ఎటువంటి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదండి దానికి చిన్న చిన్న మెడికేషన్స్ మాత్రమే ఇస్తూ ఉంటాం ఓకే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ లేదు వ్యాక్సిన్ కూడా లేదండి జికా వైరస్కి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెప్పాను కదా అది సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి తల్లి వంటి గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి ఇలా చిన్న తలతో ఫామ్ అవుతాడు అబ్నార్మాలిటీస్తో ముఖ్యంగా గులియన్ బేరీ సిండ్రమ్ ఏ రేర్ న్యూరలాజికల్ సిండ్రమ్ అది పిల్లవాడు మొత్తం కూడా పెరాలసిస్ వచ్చినట్టు కథలు లేకుండా పుట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి దీని గురించి కూడా మీరు చా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి ఇది ఎందుకు అంటే మనకి ఫస్ట్ కేసు వచ్చిందండి ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు మహారాష్ట్రలో ఏడేళ్ళ బాలికి జికా వచ్చిందన్న విషయం సో అందుకు ఇది న్యూస్లో నిలిచింది